আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা জীবের পরিবেশ বিস্তার এবং সংরক্ষণ চ্যাপ্টারের একটা নতুন টপিক পড়ব সেটা হচ্ছে জীব বিলুপ্তির কারণ এটা এই চ্যাপ্টারের বিশ নাম্বার এপিসোড তা আমরা শুরু করি জীব বিলুপ্তি কেন হয় বা এটার কারণগুলো কি এটা মূলত দুইটা ভাগে বিভক্ত প্রথমে হচ্ছে ইকোলজিক্যাল কারণ বা বাস্তু সংস্থানজনিত কারণ আর সেকেন্ডটা হচ্ছে মানব সৃষ্ট কারণ তো প্রথমে আমরা দেখব হচ্ছে ইকোলজিক্যাল কারণ ইকোলজিক্যাল কারণ তো ইকোলজিক্যাল কারণের মধ্যে প্রথমেই কারণটা হচ্ছে কম পপুলেশন ও কম বিস্তৃতি আমরা জানি কোনো একটা প্রজাতির কোন একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে কোন একটা নির্দিষ্ট প্রজাতির যে কয়টা সদস্য থাকে সবগুলো সদস্যকে একত্রিতভাবে বলা হয় পপুলেশন তো কোনো অঞ্চলে যদি কোন একটা প্রজাতির সদস্য সংখ্যা অনেক কম হয় পপুলেশন অনেক কম হয় এবং বিস্তৃতিও কম হয় সেক্ষেত্রে দেখা যায় অন্যান্য প্রজাতি ডমিনেন্সের ফলে সেই প্রজাতিটা একসময় বিলুপ্ত হয়ে যায় বা নাই হয়ে যায় সেকেন্ডটা হচ্ছে গুচ্ছ বন্টন গুচ্ছ বন্টনটাও অনেকটা এক নাম্বার পয়েন্টের মতোই গুচ্ছ বন্টন বলতে আমরা কি বুঝাই বিভিন্ন অঞ্চলে খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিসরে পপুলেশনের বন্টন বা খুব কম পরিমাণে সদস্য সংখ্যা তো ওখানে সদস্য সংখ্যা কম থাকার কারণে অন্যান্য সদস্যের ডমিনেন্সের ফলে ওই যেগুলোর সংখ্যা কম সেই পপুলেশন কম সেই সেই প্রজাতিগুলো কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে যায় এরপরে তিন নাম্বার রিজন হচ্ছে বড় দেহ ও খাদ্য শৃঙ্খলের উপরে অবস্থান খাদ্য শৃঙ্খলের উপরে অবস্থান আমরা যখন ইকোলজিক্যাল পিরামিড পড়েছিলাম তখন আমরা দেখেছি কোনো একটা খাদক পিরামিডের যত উপরে স্তরে অবস্থান করবে অর্থাৎ যত উপরে ট্রাফিক লেভেলে অবস্থান করবে সেটার মধ্যে শক্তি এবং পুষ্টির পরিমাণ কিন্তু তত বেশি কমতে থাকে এবং কমতে কমতে একটা সময় পুষ্টি বা শক্তির পরিমাণ এত কম হয়ে যায় যে সেটা ওই প্রাণীটা সার্ভাইভ করার জন্য যথেষ্ট হয় না যে কারণে খাদ্য শৃঙ্খলের উপরে অবস্থানরত প্রাণী কিন্তু খুব সহজে বিলুপ্ত হয়ে যায় এরপর চার নাম্বার হচ্ছে কলনীকরণের ক্ষমতা কলনীকরণের ক্ষমতা কোন একটা প্রাণী যদি তার কলনি বা দল গঠন করে থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে তার সার্ভাইভ করার চান্স অনেক বেশি বেড়ে যায় কিন্তু যেই প্রাণীগুলো একাকি থাকে বা খুব কম সংখ্যক পরিমাণে থাকে সেই প্রাণীগুলো কিন্তু সহজে কোনো প্রতিকূল অবস্থাতে মানিয়ে নিতে পারে না যার কারণে তারা খুব সহজে বিলুপ্ত হয়ে যায় এরপর পাঁচ নাম্বার হচ্ছে পরিবেশের নিয়ামকের প্রভাব নিয়ামকের প্রভাব তো আমরা জানি কোনো একটা পরিবেশে প্রাণীটা টিকে থাকার জন্য খাদ্য এবং আবহাওয়াটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ দুইটা ব্যাপার তো যদি পরিবেশে ওই প্রাণীটা সার্ভাইভ করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য না থাকে কিংবা আবহাওয়াটা যদি প্রতিকূল থাকে সেক্ষেত্রে ওই প্রাণীটা কিন্তু আর টিকে থাকতে পারে না একটা সময় সেই প্রাণীটা বিলুপ্ত হয়ে যায় এরপর লাস্ট যেটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিন্তু কোনো প্রাণী বিলুপ্তির অন্যতম প্রধান কারণ ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস আগ্নেয়গিরি এরকম নানা ধরনের ভূমিকম্প এরকম নানা ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে কিন্তু অনেক প্রাণী বা পূর্বে অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে বা বর্তমানে অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তো এগুলো ছিল ইকোলজিক্যাল কারণ এখন আমরা পড়ব হচ্ছে মানব সৃষ্ট কারণ মানব সৃষ্ট কারণ মানব সৃষ্ট কারণের মধ্যে প্রথমেই আছে হচ্ছে বাসস্থান ধ্বংস বাসস্থান 
ধ্বংস আমরা জানি মানুষ তার নিজের বসতি স্থাপনের জন্য কিন্তু অন্যান্য বনজ প্রাণী বা উদ্ভিদ কেটে ফেলে বা বনজ প্রাণী বাসস্থান ধ্বংস করে ফেলে সে কারণে কিন্তু অনেক অনেক প্রজাতি বা অনেক উদ্ভিদ অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য যেটা হচ্ছে দুই নাম্বার কারণ এটা হচ্ছে এক্সপ্লয়টেশন তো এক নাম্বার কজে যে আমরা পড়লাম মানুষ হচ্ছে সরাসরি হচ্ছে উদ্ভিদ বা প্রাণীর বাসস্থানটা ধ্বংস করে ধ্বংস করার কারণে হচ্ছে সেই উদ্ভিদ বা প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যায় আর এক্সপ্লয়টেশন হচ্ছে ওই উদ্ভিদ বা প্রাণী অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহারের কারণে একটা পর্যায়ে সেই উদ্ভিদ বা প্রাণীর নাই হয়ে যায় বা বিলুপ্ত হয়ে যায় মানে সেটা অভিযোজন ক্ষমতা কমে যায় বা সেটা দুর্বল হয়ে একটা সময় বিলুপ্ত হয়ে যায় क्षेत्रे पतंग पोकाम बाहक हिसाब से क्या करे तो कृषि क्षेत्र अनेक बेमान कीटनाशक व्यवहार करी से कीटनाशक प्रभाव कनेक उपकारी पोकाम मारा जाए से क्षेत्र পরাগায়নের যে ব্যবস্থাটা ছিল যে একটা পতঙ্গ থেকে পতঙ্গ দ্বারা যে আরেকটা ফুলে যে পরাগ্রেণু ইয়ে হবে স্থানান্তরিত হবে সেই প্রক্রিয়াটা কিন্তু বাধাগ্রস্ত হয় পরাগায়ন যেহেতু কমে যাবে পরাগায়নের ক্ষমতা কমে যাবে সেই ক্ষেত্রে ওই উদ্ভিদের বংশ বিস্তারের ক্ষমতা কমে যায় এবং উদ্ভিদটা প্রায় বিরক্তির পথে চলে যায় এরপর সরাসরি মানব দ্বারা ক্ষতি সাধন আমরা জানি মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে অনেক বেশি পরিমাণে জ্বালানির জন্য বা খাদ্যের জন্য আসবাবপত্রের জন্য কিন্তু গাছপালা ধ্বংস করে বা অনেক ক্ষেত্রে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করার জন্য অনেক প্রাণী মেরে ফেলে তো সেই ক্ষেত্রে প্রাণী বা উদ্ভিদের অনেক বেশি পরিমাণে ধ্বংস করার কারণে কিন্তু একটা পর্যায়ে সেই উদ্ভিদ বা প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যায় বা আমরা যখন এর আগের এপিসোডে ঘড়িয়াল সম্পর্কে পড়েছিলাম তখন দেখেছি জেলেরা যখন মাছ ধরে তখন মাছের জালের সাথে ঘড়িয়াল আটকা পড়লে জেলেরা সেটাকে মেরে ফেলে এ কারণে কিন্তু বাংলাদেশে ঘড়িয়াল একদম অতি বিপন্ন প্রাণীর মধ্যে পড়ে তো এভাবে মানুষ নানাভাবে কিন্তু আমাদের চারপাশের পরিবেশে যে উদ্ভিদ বা প্রাণী আছে এগুলো বিলুপ্তির কারণ হিসেবে দাঁড়ায় আর লাস্ট কারণ হচ্ছে পরিবেশ দূষণ আমরা জানি মানুষ কলকারখানা দ্বারা বা অন্যান্য বিভিন্ন যানবাহন দ্বারা বায়ু দূষণ করে পানি দূষণ করে বা মাটি দূষণ করে এবং এই দূষণ অবস্থার কারণে কিন্তু অনেক ধরনের প্রাণী বা স্থলজ প্রাণী জলজ প্রাণী কিন্তু বিলুপ্তির পথে চলে গেছে কারণ পরিবেশ দূষণের একটা প্রভাব আবহাওয়ার উপরেও পড়ে এবং সেই প্রাণীগুলোর বাসস্থানের উপর পড়ে যার কারণে সেই প্রাণীগুলো আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বংশ বিস্তার করতে পারে না তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার পায় না এবং একটা পর্যায়ে তারা বিলুপ্তির পথে চলে যায় তো আজকে এগুলোই ছিল জীব বিলুপ্তির প্রধান কারণ আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য